ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഷെയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഷെയേഴ്സ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം സെയിം ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വേഗം വായിക്കാം എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ടു ലാക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീമബ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ റിഡംഷൻ മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇൻ പ്ലേസ് ഓൺ സച്ച് ഡേറ്റ് എ ജനറൽ റിസർവ് ഓഫ് വൺ ക്രോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഹാഡ് ബിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു ബിൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ന്യൂ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് വെർ ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ പബ്ലിക് ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേ ദ ഷെയർസ് വെർ ഫുൾ അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആ എമൗണ്ടുകൾ കുറച്ച് വലുതാണെന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് സീറോസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയേഴ്സ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് അതായത് ടു ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് രണ്ട് ലക്ഷം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ക്രോർ ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളോട് റിഡംഷൻ നടത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ജനറൽ റിസർവ് വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദൻ നമ്മൾ റിഡംഷൻ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എഴുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേ ദ ഷെയേഴ്സ് വെർ ഫുള്ളി റെഡീം റെഡീം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തിലായിരിക്കും അറ്റ് പ്രീമിയം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയം ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കണം ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എച്ച് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കോടി വേണം ഇനി എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്രോ റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് കിട്ടി ബാക്കി എത്ര വേണം നമുക്ക് വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് വേണം അതെവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ റിസർവായിട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അപ്പോൾ അത് എഴുതി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വഴിക്ക് എഴുപത്തഞ്ചും കിട്ടി ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് ഒരു കോടി ഇരുപത്തഞ്ചും കിട്ടി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കിട്ടി നമുക്ക് റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാഷും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലും ഒന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അച്ചുപാറണ്ണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം റിഡംഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതില്ല നമുക്ക് പണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കോടി ടു ക്രോർ ടു ക്രോർ എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ അവർക്ക് ക്യാഷ
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യേഴ്സ് ആസ് പെർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വെറ് എ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു റിഡീം എനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇറ്റ് മേ ഇഷ്യൂ ഫെർദർ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ടു സച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ദ റോൺ അതായത് കമ്പനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രൊഫഷൈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദയ ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഗീവ് മണി ടു ദ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൽ അതുപോലെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആ സെയിം ഈക്വലൻ എമൗണ്ടിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷാക്കി മാറ്റി ആ ക്യാഷാണ് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റണില്ല നമ്മൾ പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് തന്നെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ദീസ് കൺസ് ഫോർ ദീസ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി സച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഈസ് നീഡഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യണതിന് പകരം വേറൊരു പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് മൂന്നിൽ നാല് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആൾക്കാരുടെ പെർമിഷൻ വേണം പ്ലസ് നമുക്ക് എൻ എൻ സി ടി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ അപ്രൂവലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കമ്പനി സാക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എല്ലൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ജേൺ എൻട്രി ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജേൺ എൻട്രിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ജേൺ എൻട്രി അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താറ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതാറ് അവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണത് പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ജേൺ എൻട്രി വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടു ബാങ്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പകരം ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജേൺ സോറി ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ജേൺ എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേൺ എൻട്രിക്ക് അത് വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടാമത്തേൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇതിലിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ വീണ്ടും പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെൻ അസെറ്റുകളുണ്ട് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു റെഡീം ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ദ കമ്പനി വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ ഇഷ്യൂഡ് ന്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗീവ് ജേൺ എൻട്രി റിഗാർഡിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് റെഡംഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അതിൻ്റെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണിത് അതായത് കമ്പനിക്ക് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ പ്രി
അപ്പം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ സാധാരണ അടുത്ത രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതാറ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതാറ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി സിമ്പിളാണ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കണില്ല അതിന് പകരം പുതിയ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൊടുക്കണു അത് ക്വസ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറി അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഇങ്ങനെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് Our next topic is redemption of preference shares by conversion. Redemption of preference shares by conversion. Tell a company called convertible preference shares issue chain. അതായത് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പീരീഡ് പറഞ്ഞു സപ്പോസ് ഫൈവ് ഇയർ ആ ഫൈവ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മാറി എന്ത് ഷെയർ ആയിട്ട് മാറും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ട് കൊല്ലം വരെ നമ്മൾ ആരായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മാറി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറും അതിന് ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സംടൈംസ് എ കമ്പനി ഇഷ്യൂ എ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് സച്ച് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിദിൻ എ സെർട്ടിൻ പീരീഡ് ആ നമ്മളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കൺവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഏതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ജേണൽ എൻട്രി അത് കോമൺ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക ചിലപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് പാറായിരിക്കാം അറ്റ് പ്രീമിയം ആയിരിക്കാം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാം അറ്റ് പാറിൽ ചെയ്യാം അറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ ചെയ്യാം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യാം അത് അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താറ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ എഴുതാറ് ഇവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് അറ്റ് പാറായിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അറ്റ് പാറാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം പിന്നെ സെക്കൻഡിലത്തെ സെക്കൻഡ് ഈ ഈ ജേണൽ എൻട്രിയും കൂടി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ബൈ കൺവേർഷൻ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കോമൺ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വ്യത്യാസവും അത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഇതുവരെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് എഴുതണേൽ പകരം എന്ത് എഴുതണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അത് അറ്റ് 
ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജേണൽ എൻട്രികൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി മൂന്ന് കേസിലും അറ്റ് പാർ ആയാലും അറ്റ് പ്രീമിയം ആയാലും അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയാലും കോമൺ എന്താണ് വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു പ്രീമിയം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജേണൽ എൻട്രികൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഓരോ പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്യാം എളുപ്പമാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സൂര്യ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇഷ്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രി അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് അപ്പോൾ അത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് അപ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് അപ്പം അറ്റു പാറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ വരിക ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അത് അറ്റു പാറിലാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റെഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വന്നാലും ത്രീ ലാക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എല്ലാത്തിനും രണ്ടിനും എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ദെൻ അറ്റു പാർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ലാക്ക് നമുക്ക് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചന്ദ്ര ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് ദ കമ്പനി റിസോൾവ് ടു കൺവേർട്ട് ദീസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ ജേണലൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് അപ്പോൾ വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ ഉള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് പ്രീമിയത്തിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി രണ്ട് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ വെച്ച് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഇനി അത് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് എ പ്രീമിയം അറ്റ് എ പ്രീമിയം ആകുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം അതായത് ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൻ്റെയും എമൗണ്ട് എഴുതാം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ എത്രയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ലാക്ക് വന്നു ദെൻ പ്രീമിയം എത്രയാണ് ടു പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്
അപ്പൊ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കോമൺ ആണ് എഴുതാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് കമ്പനിയിലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉള്ളത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അപ്പൊ എത്ര വരും നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വന്നു ഇനി ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് വരിക വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് പത്ത് രൂപ വെച്ച് പക്ഷെ അതിലൊരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഒരു രൂപ കുറച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നയൻ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ലാക്ക് എഴുതി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ നേരെ എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഒരു രൂപ വെച്ച് അപ്പൊ വൺ എഴുതി അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് എഴുതി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ നേരെ എഴുതി ടെൻ ലാക്ക് എഴുതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഏതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരിക ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കോമൺ സെക്കൻഡിലെ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേരെ അക്കൗണ്ടിന്റെ നേരെ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരണ ക്യാഷാണ് അതിന്റെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് പത്ത് രൂപയില് ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നയൻ റുപ്പീസ് വെച്ചാണ് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ലാക്ക് ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റുപ്പി ആണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ലാക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ നേരെ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ബൈ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അറ്റ് പാറാവാം അറ്റ് പ്രീമിയം ആവാം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആവാം ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി സെയിം അറ്റ് പാ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിലാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ താങ്ക് യു